மின்னாலியா தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களே யோகா குரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு ஒரு ஆசனம் ஒரு உணவு முறை பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கு நிறைய மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடியது ஆஸ்துமா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் இந்த ஆஸ்துமாவிற்கு யோக கலையில் ஆசனத்திலே ஒரு அருமையான யோகாசனம் இருக்கின்றது அதான் புஜங்காசனம் இந்த ஆசனத்தை முறைப்படி பயின்று கொண்டீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஆஸ்மா அப்படிங்கிற வியாதியிலிருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஒரு ஆசனம் ஆஸ்மாவை நீக்குகின்றதா நிச்சயமாக நீக்கும் இந்த ஆசனத்தினுடைய வடிவமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா நமது நுரையீரல் நமது இதயம் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய சளிகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு வகையிலே இந்த ஆசனம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது புஜங்கம் அப்படிங்கிறது உடலை பாம்பு போல் வளைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த நிலையில் மூச்சை உள்ளே இழுத்து மூச்சை வெளியே விடுகின்ற பொழுது நமது உடம்புக்குள் இருக்கக்கூடிய லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அசுத்த காற்றுகள் அனைத்தும் வெளியேறும் நமக்கு அதற்குள் இருக்கக்கூடிய சளிகள் அனைத்துமே வெளியேறக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் நம் உடம்பில் சுவாச மண்டலம் நன்றாக இயங்கும் அப்போ சுவாச மண்டலம் நன்றாக இயங்கினாலே போதும் நம்ம ஆசமா அப்படிங்கிற ஒரு வியாதிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த ஆசனத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்றது இந்த யோகாசனத்தையும் பயிற்சி பண்ணுங்க தூதுவளை கண்டங்கத்தறி உங்கள் இடத்துல அடிக்கடி கிடைக்கக்கூடியது தான் அந்த தூதுவளையை ஒரு துவையலாக அரைத்து வாரம் இரண்டு முறை மூன்று முறை சாப்பிட்டுக்கோங்க கண்டங்கத்திரி வத்தல் கிடைக்கும் அதையும் நீங்கள் உணவில் ஒரு உணவாக ஒரு மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அருகம்புல் அது அடிக்கடி உணவில் எடுத்துக்கோங்க அதாவது உணவில் அருகம்புல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலையில் ஒரு மூன்று நான்கு அருகம்புல்களை நன்றாக கழுவிட்டு அதை மென்று சாப்பிட்டு சக்கை மட்டும் வெளியே தூப்பிடுங்க சார உட்கொள்ளுங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளை சுற்றி கிடைக்கக்கூடிய எளிமையான மூலிகை தான் இதற்காக பெரிய அளவில் கஷ்டப்பட்டு இந்த மூலிகையை தேடணும் அப்படின்னு இல்லை நம்மை சுற்றி கிடைக்கக்கூடிய அருமையான எளிமையான மூலிகைகளையும் உட்கொண்டு இந்த ஆசனத்தையும் பயிற்சி பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இந்த ஆஸ்மா நோய் உள்ளவர்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சக்கூடிய குளிர்ந்த பானங்கள் ஐஸ்கிரீம் போன்றவற்றை உண்பதை தவிர்க்கவும் பொதுவாகவே நல்ல ஒரு ஹாட் வாட்டர் சுடுதண்ணீர் குடிங்க அதில் மிளகை நன்றாக நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க அந்த வாட்டரை சாப்பிட்டீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய அதிக உஷ்ணத்தை வெளியே எடுத்துரும் உடலில் சளி தங்காமல் இருக்கும் நுரையீரலினுடைய இயக்கம் நன்றாக இருக்கும் இந்த ஆசனம் செய்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நேரம் இரண்டு நிமிடம்தான் இரண்டே நிமிடத்தில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் அதிகமாக ஆஸ்மாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேளையும் மூன்று முறை இந்த ஆசனத்தை பயிற்சி பண்ணுங்க நிச்சயமாக மிக விரைவிலேயே முழுமையான தீர்வு ஆஸ்மாவுக்கு கிடைக்கின்றது இப்போ இந்த யோகாசனத்தினுடைய செயல்முறை விளக்கத்தை தெளிவாக காண்போம் நேர்களே இப்போ ஆஸ்மா நீக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஆசனம் புஜங்காசனம் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்மா வியாதி உள்ளவர்கள் இந்த புஜங்காசனத்தை தினமுமே காலை மதியம் மாலை மூன்று வேளையும் பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா இருபத்தொரு நாட்களிலே உடலில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான சளிகள் அனைத்தும் வெளியேறிவிடும் உடலில் ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும் நமது சுவாச மண்டலம் நன்றாக இயங்கும் இப்போ இந்த ஆசனத்தை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆசனம் செய்வதற்கு முன்பாக ஒரு பத்து வினாடிகள் இவ்வாறு கண்களை மூடி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானிக்கவும் இப்போ மெதுவாக இந்த ஆசனத்துக்கு போகிறாங்க முதல்ல இந்த ஆசனம் பண்ணுவதற்கு குப்புறப்படுத்துக்கணும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் யோகாசனங்களை நிதானமாக பொறுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ரெண்டு கால்களும் பின்னாடி சேர்த்து வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு கையும் ஜஸ்ட் பக்கம் வச்சுருக்காங்க மூச்சோட்டத்தை சரிப்படுத்தி கிடணும் இப்போ மெதுவாக மூச்சை உள்ள எடுத்துகிட்டே மெதுவாக தலையை ரைஸ் பண்ணுங்கள் மூச்சு உள்ள எடுத்துகிட்டே முடிந்த அளவு இந்த இடத்தில் மூச்சை அடக்கி இருக்க வேண்டும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக மூச்சு வழியை விட்டு மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து வினாடிகள் ஓய்வு எடுத்துக்கிடணும் சாதாரண மூச்சு வாங்கிக்கணும் மீண்டும் ஒரு முறை பண்ணுறாங்க மெதுவாக மூச்சு உள்ள எடுத்துகிட்டே ஒரு பாம்பு படம் எடுப்பது போல் இந்த உடலை வளைக்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு முறை மூச்சு அடைக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக மூச்சு வழியை விட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையாக எழுந்து சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேர்களே இந்த ஆசனம் புஜங்காசனம் ஆஸ்மாவிற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆசனம் நமது இதயம் நுரையீரல் லங்ஸ்க்குள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அசுத்தங்களையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சக்தி நம்ம கையில் இருக்குது பாருங்கள் யோகாசனம் அப்படின்னா நிலையான இருக்கை உடலை பல வகைகளில் வளைக்கின்றோம் அப்படி வளைக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு ஆசனமும் ஒவ்வொரு உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை குறைபாடுகளை நீக்குகின்றது அதான் யோகாசனம் அப்படிங்கிறோம் யோகம் அப்படின்னா யார்
அப்போ யோகாசனம் அப்படின்னா ஆசனம் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய இறை சக்தியோடு நம்மை ஒன்றிணைக்கின்றது அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட ஆசனம் உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய இதயம் நுரையீரலை நன்றாக இயங்க செய்கின்றது சுவாச மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நீக்குகின்றது அப்போ ஆஸ்மா உள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இதுவரை நீங்கள் எடுத்த எந்த ஒரு மருந்துகள் எடுத்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் நீங்கள் கண்களை மூடி அதை இனிமேல் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான முடிவுக்கு வந்துருங்க இந்த யோகாசனத்தை தினமும் செய்தால் இருபத்தோரு நாட்களில் நல்ல பலன் கிடைக்கும் தொடர்ந்து பயிலுங்கள் ஆஸ்மா இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வளமாக நலமாக வாழுங்கள் மீண்டும் ஒரு யோகாசனம் ஒரு உணவோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்